เราจะมาเริ่มถักใบไม้นะคะเราจะทำปมก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่นะคะสิบโซ่นะคะโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่ห้าโซ่หกโซ่เจ็ดโซ่แปดโซ่เก้าโซ่สิบนะคะตอนนี้ได้สิบโซ่แล้วนะคะเราแทงเข็มลงไปหลักถัดไปนะคะของโซ่นะคะหลักนี้นะคะให้ถักซีนะคะหรือว่าสลิปสติทตรงนี้มันจะเกี่ยวเข้าไปยากหน่อยนะคะหลักถัดไปนะคะหลักถัดไปถัก x ค่ะหรือว่าซิงเกิลโคเชหลักถัดไปก็ถัก x ค่ะหรือว่าซิงเกิลโคเชต่อไปนะคะถัก t นะคะหรือว่า half double crochet นะคะหลักถัดไปนะคะถักเหมือนเดิมค่ะ half double crochet นะคะหลักถัดไปนะคะถัก f นะคะหรือว่าเรียกว่า double crochet นะคะสามหลักนะคะสามหลักนี้จะถักดับเบิลโคเชทั้งสามหลักนะคะมาถึงปลายสุดแล้วนะคะตัวนี้เราจะถักห้าดับเบิลโคเชในหลักเดียวกันนะคะอันนี้เป็นดับเบิลโคเชตตัวที่สองแล้วนะคะต่อไปเป็นตัวที่สามค่ะต่อไปเป็นตัวที่สี่นะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปนะคะแล้วก็จะปดทีละสองห่วงแบบนี้นะคะตัวสุดท้ายในหลักนี้นะคะหลักถัดไปนะคะแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกเหมือนกันนะคะดับเบิลโคเชไปอีกสามหลักสองหลักถัดไปนะคะฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าทีนะคะสองหลักถัดไปนะคะถักซิงเกิลโคเชนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเอกนะคะหลักสุดท้ายนะคะถัก C นะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสลิปสติทเสร็จแล้วนะคะตัดใหม่นะคะแล้วก็เก็บงานได้นะคะเก็บปลายใหม่นะคะเราจะใช้เข็มนะคะช่วยในการเก็บปลายใหม่ตรงปลายของใบไม้เรามันจะไม่ทู่เกินไปนะคะมันจะมีความแหลมอยู่นิดนึงพอดีนะคะเราจะใช้เข็มสอดเข้าไปนะคะที่หลักแรกสอดทะลุไปเลยนะคะแล้วเราก็จะมาแทงเข็มลงที่จุดเดิมที่เส้นไหมของเราออกมานะคะแล้วก็ดึงนะคะนี่ค่ะเราจะได้มุมแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็ซ่อนปลายใหม่เข้าไปด้านในเลยนะคะแ
ตัดปลายไหมให้สั้นค่ะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะพักงานไว้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราจะทําชิ้นที่สองชิ้นที่สองทำเหมือนชิ้นแรกเลยนะคะเพราะเราจะใช้สองชิ้นประกบกันตอนนี้เราทําชิ้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นที่สองเราจะไว้ปลายไหมไว้ยาวนะคะเพื่อที่จะใช้เย็บประกบกันนะคะส่วนวิธีการปิดงานนะคะก็ทำเหมือนชิ้นแรกเลยนะคะก็คือแทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนะคะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็แทงอีกครั้งนะคะตรงหลักสุดท้ายนะคะตัดไปใหม่ที่ยาวเกินไปออกนะคะนำสองชิ้นมาประกบกันนะคะให้ด้านผิดนะคะประกบกับด้านผิดด้านถูกก็จะหันออกมาข้างนอกนะคะทีนี้นะคะเราก็จะเริ่มเย็บนะคะจากส่วนปลายของใบนะคะเราจะเย็บเราก็จะสอยเอาเฉพาะเฉพาะหลักที่มันอยู่ติดกันนะคะก็คือแทงเข็มเข้าไปนะคะตรงตรงกลางนะคะระหว่างห่วงหน้ากับห่วงหลังใช่ไหมคะเราก็จะสอยเอาเฉพาะห่วงที่มันอยู่ติดกันสุดท้ายนะคะก็ซ่อนปลายไหมเข้าไว้ด้านในของใบเลยนะคะและก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะแล้วก็ซ่อนปลายไหมเข้าไว้ด้านในนะคะเราก็จะได้ใบไม้เล็กๆนะคะหนึ่งใบสามารถเปลี่ยนชนิดไหมแล้วก็เบอร์เข็มได้นะคะอันนี้ทำให้ดูก็เลยจะใช้ไหมที่ใหญ่กว่าที่เราใช้ปกตินิดหน่อย